ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅಚೀವರ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ರಕಾರ ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಅಂದರೆ ಗಡಿಯಾರದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವತ್ತಿನ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಲೈವ್ ಲೈವ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಹಾಯ್ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಚಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಸೊ ದಟ್ ನನಗೂ ಕೂಡ ಯಾರೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರಾದರೂ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಸ್ಪಿರೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರು ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಲಿಂಕನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಮಾಡಿ ಸೊ ದಟ್ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಏನು ಲೈವ್ ಚಾಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಡೌಟ್ಸನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ಸರ್ವ ಸನ್ನದ್ಧವಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಡೌಟ್ಸನ್ನು ಆನ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಚಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನನ್ನು ಬಹಳ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವೈಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ದಟ್ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನು ಲಿಂಕನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಇದರ ಒಂದು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಾನು ಆ ನಂಬರ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಭಾಳ ಜನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ತಡ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಲಿಂಕನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಜೊತೆಗೆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಯಾ ಐ ಥಿಂಕ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಜಾಸ್ತಿ ತಡ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಬನ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ನೀವು ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅದರ ಕನ್ನಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟೆಡ್ ವರ್ಷನ್ ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೇಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ಬೋತ್ ಬೈಲಿಂಗ್ವಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಎರಡೂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಓದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಲಂಡನ್ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಫೈವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಫ್ ಅವರ್ಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ವಾಟ್ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಲಂಡನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೈನ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಎ ಎಮ್ ಇನ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಸೊ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಿ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಲಂಡನ್ನ ಸಮಯ ದೆಹಲಿ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಐದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಗಂಟೆಗಳಷ್ಟು ಹಿಂದಿದೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಮೂವತ್ತೈದು ಎ ಎಮ್ ಅಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಮೂವತ್ತೈದು ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಮಯ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಇದನ್ನು ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೀವು ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಏನು ಫೈವ್ 5.5 ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಗಂಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಜನಿಗೆ ಜನಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ನಾನು ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐದು ಗಂಟೆ ಐವತ್ತು ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲ ಕೆಲವರು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿ
ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಮರುದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಎ ಎಮ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಮೂವತ್ತೈದು ಮೈನಸ್ ಐದು ಮೂವತ್ತು ಅಂದರೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ನಾಲ್ಕು ಐದು ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎ ಎಮ್ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮರ್ಸಿಗೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾರು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಎನಿವೆ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ದಿಸ್ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ಗೆ ಮೂವಾಗೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಇದೆ ಕ್ವಶನ್ ಇದರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟೆಡ್ ವರ್ಷನ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಮುಂದಿನ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಓದ್ಬಿಡೋಣ ಎ ಬಸ್ ಲೀವ್ಸ್ ಎಟ್ ಟ್ವೆಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಫೈವ್ ಟ್ವೆಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ನೂನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಚಸ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಎಟ್ ಟೆನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಎ ಎಮ್ ದ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಫ್ ಜರ್ನಿ ಈಸ್ ಇದನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಓದ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಬಸ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹತ್ತು ನಲವತ್ತೈದಕ್ಕೆ ಗಮ್ಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ ಸೊ ಪ್ರಯಾಣದ ಅವಧಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹನ್ನೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ತೈದಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹತ್ತು ಮುಕ್ಕಾಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಹತ್ತು ನಲವತ್ತೈದಲ್ಲ ಮರುದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹತ್ತು ನಲವತ್ತೈದು ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಬಿಗ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಬಹಳ ಒಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ನಿಮಿಷ ಏನಿದೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಲೈನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಹನ್ನೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹದನ್ನು ನಾವು ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಫೈ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ನಿಮಿಷ ಅಂತ ತೊಗೋಬೋದಾ ಯಾಕಂದರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಆದಮೇಲೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ಟೈಮಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆಗಳು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆಯಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ನಂತರ ಏನೇ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಝೀರೋ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ನಾವು ಸೊ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಆದಮೇಲೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ನಿಮಿಷ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಿಂದ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ನಾವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಅದು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡೋದಾದರೆ ನೋಡಿ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ನಿಮಿಷವನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆ ಮೂವತ್ತೈದು ನಿಮಿಷ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆ ಮೂವತ್ತೈದು ನಿಮಿಷ ಬಟ್ ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹನ್ನೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಹನ್ನೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಯದ ಮಧ್ಯದ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಸೊ ಅದು ನಮಗೆ ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ರಕಾರ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆ ಮೂವತ್ತೈದು ನಿಮಿಷ ಅಂತ ಬಂತು ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿರಲಿ ಇದಾದಮೇಲೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಬಸ್ಸಿಗೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ನಲವತ್ತೈದು ನಿಮಿಷ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಟ್ವೆಲ್ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಟ್ವೆಲ್ ಓ ಕ್ಲಾಕಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹತ್ತು ನಲವತ್ತೈದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹತ್ತು ನಲವತ್ತೈದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹತ್ತು ಮುಕ್ಕಾಲು ಸೊ ಅದೆರಡನ್ನು ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಣ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಇತ್ತು ಏಯ್ಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊ
ಸೊ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಕೋನ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಆ ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುವಲ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿನ ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಮುಂದೋಗೋಣ ಸೊ ಎನಿವೇ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ಓದ್ಕೊಂಡ್ಬೋಣ ಈಗ ಮೂರನೇ ಕ್ವಶನ್ ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಒಂದು ಗಡಿಯಾರವನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಐದು ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಸಂಜೆ ಐದು ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಗಂಟೆಯ ಮುಳ್ಳು ಎಷ್ಟು ತಿರುಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇದು ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುವಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಮುಂದೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಬನ್ನಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ನಾನೊಂದು ಗಡಿಯಾರದ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒಂದು ಕ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಗಡಿಯಾರ ಥರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಸೊ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮುಳ್ಳು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂದರೆ ಗಂಟೆಯ ಮುಳ್ಳು ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಿಷದ ಮುಳ್ಳು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಟ್ವೆಲ್ ಓ ಕ್ಲಾಕಿಗೆ ಈಗ ಗಡಿಯರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಗಮನ ಹರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಈ ಗಂಟೆಯ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗಂಟೆ ಮತ್ತು ನಿಮಿಷದ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಕೋನದ ಬಗ್ಗೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಮನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ವೃತ್ತಾಕೃತಿಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಒಟ್ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತಪ್ಪ ಕೋನ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವೇನು ಈ ಚಿತ್ರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇದರ ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕೂಡ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಆಲ್ದೋ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಗಡಿಯಾರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಒಟ್ಟು ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದರೆ ಆ ಒಂದು ಗಡಿಯಾರದಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆಗಳಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವು ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ನೀವೇನು ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಬೈ ಟ್ವೆಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಥವಾ ಕೋನ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಸೊ ಬನ್ನಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಹನ್ನೆರಡು ಒಂದಲೇ ಹನ್ನೆರಡು ಮೂರಲೇ ಮೂವತ್ತಾರು ಸೊ ತರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ತರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಏನು ಸಿಕ್ತು ಇದು ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಚಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಈ ಗಂಟೆಯ ಮುಳ್ಳು ಅಂದರೆ ಮೂವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಅಷ್ಟು ಚಲನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೆರಿವೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗಂಟೆಯ ಮುಳ್ಳು ಒಂದು ಗಂಟೆ ತೊಗೊಂಡಿದೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಚಲನೆ ಮಾಡಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮೂವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನ ಅಂದರೆ ತರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಷ್ಟು ಮೂವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಿಷದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡಿ ಒಂದು ಗಡಿಯಾರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಅಷ್ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ಗಡಿಯಾರದಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಅರವತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳಿರುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರೋಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊನ್ನೆ ಸೊನ್ನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆರು ಒಂದಲೇ ಆರು ಆರಲೇ ಮೂವತ್ತಾರು ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರು ಒಂದಲೇ ಆರು ಎರಡಲೇ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಬೈ ಟು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಒನ್ ಬೈ ಟು ಅಂದರೆ ಏನು ಹಾಫ್ ಅಂತ ಅರ್ಧ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಬರಿಬೋದಲ್ವಾ ಸೊ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನ
ಐದು ಗಂಟೆ ಆದಮೇಲೆ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಡಿಗ್ರಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮತ್ತೆ ಹತ್ತು ಇಂಟು ಅರ್ಧ ಡಿಗ್ರಿ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿ ಅಷ್ಟು ಅದು ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಹತ್ತು ಇಂಟು ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಅಂದರೆ ಟೆನ್ ಇಂಟು ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಅಂದರೆ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನೂರ ಐವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಮೂವ್ ಆಗಿಲ್ಲದೆ ಆಗ ಆಗಿರೋ ಜೊತೆಗೆ ಗಂಟೆಯ ಮುಳ್ಳು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಐದು ಡಿಗ್ರಿ ಮೂವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಎರಡು ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿ ನೂರ ಐವತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಐವತ್ತು ಐದು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೂರ ಐವತ್ತೈದು ಡಿಗ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಫೇಲ್ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎರಡೇ ತಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಮೂವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ಹರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಬೈ ಹರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಮರಿಯುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನಕ್ಕೆ ತರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಬಂತು ಏನಕ್ಕೆ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಬಂತು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ವೇ ನೀವು ಮರಿಯುವಂಥ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗೋದಾದರೆ ನಿಮಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ವಶನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮಿನಿಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಆರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ಲಾಕ್ ವೆನ್ ದ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಫೋರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಈಸ್ ಸೊ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದ್ಸರಿ ಓದ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಸಮಯ ನಲ್ವ ನಾಲ್ಕು ಇಪ್ಪತ್ತು ಆಗಿರುವಾಗ ನಿಮಿಷದ ಕೈ ಮತ್ತು ಗಡಿಯಾರದ ಗಂಟೆ ಕೈ ನಡುವಿನ ಕೋನ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ನಾವು ಆಗಲೇ ಥರ ಮತ್ತೊಂದು ಫಿಗರ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ನೋಡಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗಡಿಯಾರದ ಚಿತ್ರ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡೋಣ ಸೊ ದಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರೋದು ಬೇಡ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಅಂದರೆ ಈ ಗಂಟೆ ಮುಳ್ಳಲ್ಲಿರುತ್ತಪ್ಪ ಸಣ್ಣ ಮುಳ್ಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಹತ್ರ ಇರೋಲ್ಲ ನಾನು ಹಿಂದಿನ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ನಾಲ್ಕಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಮೂವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಇಪ್ಪತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ ಅದು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಲ್ಕು ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಈ ನಿಮಿಷದ ಮುಳ್ಳು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಐದು ನಿಮಿಷ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಹದಿನೈದು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು ಕರ್ಜರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನಾಲ್ಕರ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ನಿಮಿಷದ ಮುಳ್ಳು ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅವ್ರೇನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವೆರಡರ ನಡುವಿನ ಕೋನ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ನೀವು ಫಸ್ಟು ನಾವು ಈ ಗಂಟೆಯ ಕೋನ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಮೂವ್ ಆಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಮೂವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಮೂವ್ ಆದರೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗೆ ಫೋರ್ ಇಂಟು ತರ್ಟಿ ನಾಲ್ಕು ಇಂಟು ಮೂವತ್ತು ಮೂವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಮೂರಲ್ಲೇ ಹನ್ನೆರಡು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಮೂವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ
ಸೊ ಐದನೇ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಬಟ್ ಹೆದ್ರಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಓದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಎ ವಾಚ್ ಗೋಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಬೈ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಟ್ ಟು ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಎಟ್ ಟ್ವೆಲ್ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ಎಟ್ ನೂನ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಟೈಮ್ ಶೋನ್ ಬೈ ಇಟ್ ಎಟ್ ಫೋರ್ ಎ ಎಮ್ ಸೊ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡಿಬಿಡಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಗಡಿಯಾರವು ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ವೇಗವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದರೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕೆಳಗಿನ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗೆ ತೋರಿಸುವ ಸಮಯ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಥರ ಅನಿಸ್ಬೋದು ಬಟ್ ಏನಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗಡಿಯಾರ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದು ಪ್ರತಿದಿನ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಗಡಿಯಾರ ವೇಗವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಬಹಳ ಟಫ್ ಥರ ಅಪಿಯರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಬಟ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ನೀವೇನು ಏನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದೇ ಬೇಡ ಸೊ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅವ್ರ ರೀತಿ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡಿ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆಗೆ ಸೊ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಸಂಜೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಅಷ್ಟು ಸರಿ ಮಾಡಿರೋದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹನ್ನೆರಡು ಇರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಅವರು ನಮಗೆ ಕೇಳ್ತಿರೋವಂಥ ಟೈಮ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಸೊ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಸಮಯ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಟೈಮ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಆಗುತ್ತೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಆಗುತ್ತಲ್ವ ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಒಂದು ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಸೊ ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಣ ಈ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಪ್ಲಸ್ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆನೇ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಣ ನಮಗೆ ಹದಿನಾರು ಗಂಟೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹದಿನಾರು ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟು ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಒಂದು ಗಡಿಯಾರ ಸೊ ಈಗ ಬನ್ನಿ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗಡಿಯಾರ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ವೇಗವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಪ್ರತಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ವೇಗವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹದಿನಾರು ಗಂಟೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಗಡಿಯಾರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪ್ರತಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗೆ ಹದಿನಾರು ನಿಮಿಷ ಸಾರಿ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ವೇಗವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಹದಿನಾರು ಗಂಟೆಗೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ವೇಗವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಐ ತಿಂಕ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ ನೋಡಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಈ ಕಡೆ ಪ್ಲಸ್ ಈ ಕಡೆ ಸೊ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ಸರಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಈಗ ಜಸ್ಟ್
ಆ ಒಂದು ಗಡಿಯಾರ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಟೈಮನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಬಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿತ್ತು ನೋಡಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗೆ ತೋರಿಸಿದ ಸಮಯ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಿತ್ತು ಬಟ್ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿ ಭಾಳ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಗಡಿಯಾರ ಎಷ್ಟು ತೋರಿಸುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಜಾಸ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂತು ಅದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಅಂದರೆ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಜಾಸ್ತಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ದರ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫೋರ್ ಟೆನ್ ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆಯಾ ಸೊ ನೋಡಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಬಿ ಏನಿದೆ ಫೋರ್ ಟೆನ್ ಎ ಎಮ್ ಅನ್ನೋದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಥರ ಕಾಣ್ಬೋದು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ಕೂಡ ನೀವು ಹೆದ್ರಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಹೋಪ್ಫುಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ ಸೊ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಹೋಗೋದಾದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಕೊನೆಯ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂದು ಮಿರರ್ ಇಮೇಜನ್ನು ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಇರ್ಬೋದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇರುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜನ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಫೈನ್ ದ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ವೆನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಶೋನ್ ಇನ್ ಎ ಕ್ಲಾಕ್ ವಾಸ್ ಏಟ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸೊ ಅವ್ರು ಏಟ್ ಫಾರ್ಟಿ ಎ ಎಮ್ ಪಿ ಎಮ್ ಏನೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅದು ಬೇಡ ಬೇಡ ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರು ಜಸ್ಟ್ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿದರೆ ನಮಗೆ ಎ ಎಮ್ ಆರ್ ಪಿ ಎಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಶ್ಯೂಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅದೇನೂ ಬೇಡ ಸೊ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ಬೇಡ ಸೊ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಗಡಿಯಾರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ ನಿಖರ ಸಮಯ ಎಂಟು ನಲವತ್ತು ಆಗಿದ್ದಾಗ ಕನ್ನಡಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಿರರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಇದೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೂಡ ಇದೆ ಬಹಳ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಈ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆ ಅರವತ್ತು ನಿಮಿಷ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಏನೇ ಟೈಮ್ ಕೊಡಲಿ ಅದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು ಕೇಳಿರ್ತೀರ ಸೊ ಒಂದ್ಸರಿ ಈ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಟೈಮ್ ಕಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಷನನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದಮೇಲೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡಿ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆ ಅರವತ್ತು ನಿಮಿಷ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂಟು ನಲವತ್ತನೇ ಕಳೆಯೋಣ ಕಳೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷ ಬರುತ್ತೆ ಅರವತ್ತರಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತು ಹೋದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷ ಆ್ಯಂಡ್ ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಹೋದರೆ ಮೂರು ಗಂಟೆ ಮೂರು ಗಂಟೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಒಂದೇ ಸ್ಟ್ರೋಕಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗ್ಬಿಡ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಎ ಏನಿದೆ ಮೂರು ಗಂಟೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷ ಅದೇ ಪಕ್ಕ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಬಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಷಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇಮೇಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಒಂದು ಇಂಟ್ರೂ ಹೋಗಿದ್ದೀರ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಸ್ಟಾಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ನಾವು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಇಂಟ್ರೂ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ರೂವಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಸೊ ನೀವು ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಸರ್ ನನಗೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ ಲೆವೆನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರ ಬಟ್ ಇಂಟ್ರೂವರ್ ಒಪ್ಕೊಂತಾರೆ ಅದನ್ನು
ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಪಕ್ಕ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ ನಿಮಗೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಏನಕ್ಕೆ ಮೂರು ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಬಂತು ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗಟ್ಟು ಹೋದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತನೂ ಈ ಒಂದು ಫಿಗರ್ನ ಹಾಕಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಹೇಳುವಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರಲಿ ಸೊ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ನೀವು ಭಾಳ ಈಸಿಯಾಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಲೈವ್ ವೀಡಿಯೋ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಲೈವ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಡಿಯೋಸನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೊರತರಕ್ಕೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಫರ್ ದಟ್ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಳಗಡೆ ರೆಡ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ದಟ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೈವ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಒಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ ನಮ್ಮ ಮರಿಬೇಡ